ওয়েলকাম স্টুডেন্ট আজ শুরু করছি ক্লাস টুয়েলভের সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ প্রথম ক্লাস করানো হয়ে আছে স্থির তরিতের উপরে আজ শুরু করবো তরিত ক্ষেত্র ও তরিৎ বিভব এর পার্ট অন মানে এর পরবর্তী পার্টগুলো আসে তার জন্য নিচে লাল বোতামটা ক্লিক করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটা অন করে রাখো যখনই আমি ভিডিও ছাড়বো তোমাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে তো খুবই মজাদার খুবই ইন্টারেস্টিংভাবে এই চ্যাপ্টারটা পড়াতে চলেছি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো এরপর যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং যদি ক্লাসটা অত্যন্ত ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং নিচে বলবে যে কেমন লেগেছে ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না ঠিক আছে তরিৎ ক্ষেত্র ও তরিৎ বিভব তোমাদের পড়াবো এর আগে তোমরা স্থির তরিতের পাঠটা পড়ে আসো ক্লাস টেন ক্লাস টেনে পড়ে আসো এবং ক্লাস টেনে পড়ে আসো আর ক্লাস এইটে পড়ে আসো সেখান থেকে তার পরের পাঠ থেকে শুরু হবে এখানে তো ক্লাস টেনে যেখানে পড়ে আসো এবং ক্লাস এইটে যেখানে পড়ে আসো কুলম্বের সূত্র কুলম্বের সূত্র এই কুলম্বের সূত্র পড়ানোর আগে আমি একটুখানি বলে দেবো আগের ক্লাসটা যারা দেখুনি তারা দেখে নেবে এবং তার আগে আমি বলেছি তরি আধান কি একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন এই নিউটন হচ্ছে নিজ তরি মানে এর ভিতরে কোনো তরি থাকে না এই প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ এই কারণের জন্য যখন ইলেকট্রন কমে যায় কোনো বস্তু ধনাত্মক আধানে আয়িত হয় কারণ প্রোটনের সংখ্যা বাড়ে যায় প্রোটন আধানের জন্য ধনাত্মক হয় এটাই হচ্ছে এই পরম পরমাণুর মধ্যে বা কোনো পদার্থ তরিৎ আধান মানেই হচ্ছে তার ভিতরে ইলেকট্রন আর প্রোটনের আধিক্য অথবা কমে যাওয়া যে সংখ্যায় কমে যায় এই জিনিসটা হচ্ছে তরিত আধান বা তরিত আহিতকরণ ঠিক আছে এইবার তোমাদের এই তরিত আধান নিয়ে কিছু তত্ত্ব বা পড়তে হবে তোমাদের এখানে এই তরিত ক্ষেত্র পড়ার আগে তোমাদের সবার আগে পড়তে হবে যেটা কুলম্বের সূত্র কি কুলম্বের সূত্র এই কুলম্বের সূত্র খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই এবং তোমার ক্লাস ইলেভেনে পড়ে আসছো একটা সূত্র নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র যেটা তোমাদের ছিল সেই সূত্রটাকে বিজ্ঞানী কুলম কি করেছে খুবই বুদ্ধিমানের মতন একটা কাজ করেছে খুবই বুদ্ধিমানের মতন যে খুব তাড়াতাড়ি ওইটাকে একটুখানি চেঞ্জ করে পাল্টে দিয়েছে তো কি করেছে বিজ্ঞানীরা এটাই করে শুধুমাত্র প্রত্যেক জিনিসকে একটু পাল্টে দিয়ে চেঞ্জ করে দেয় এবং নতুন জিনিস তৈরি হয়ে যায় ক্রিয়েটিভিটি সৃষ্টি হয় তো কি বলেছিল কুলম যে যদি আমি কোনো বিন্দু আধানকে রাখি এবং তারা যদি খুব কাছাকাছি থাকে কি থাকবে বিন্দু আধান এবং খুব কাছাকাছি যদি থাকে তারা কি করে যদি দুটো ধনাত্মক আধান হয় তাহলে কি করবে তারা তোমরা জানো এর আগে কি বিকর্ষণ করবে পরস্পরের থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবে এবং যদি দুটো একটা পজিটিভ এবং একটা ঋণাত্মক হয় তাহলে কি করবে তারা পরস্পরকে কাছে টানবে বা আকর্ষণ করবে বা আকর্ষণ করবে এই জিনিসটাই হচ্ছে কুলম তার সূত্রে বলে গেছে যে এই আকর্ষণ করবে বা বিকর্ষণ করবে এর আগে চ্যাপ্টারে তোমরা পড়েছো এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নির্ণয় করব এফ এই সূত্রে কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে এই এফ এর মান নির্ণয় করবো কার সূত্রের সাহায্যে কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে এবং খুবই সোজা পদ্ধতিতে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো আমি যেই লজিকে বলে দিচ্ছি কুলম্বের সূত্র মনে রাখা খুবই কষ্ট খুবই সোজা হয়ে যাবে তোমাদের কাছে যদি তুমি দুটো বিন্দু আদানকে যদি রাখি আমি এরকম দুটো বিন্দু আদানকে রাখলাম বিন্দুদান হয় পরস্পরকে আকর্ষণ করবে নালে পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং এই কুলম্বের সূত্র কার্য হতে গেলে খুবই কম ডিস্টেন্স হতে হয় কারণ কি দুটো বিন্দু আদান রয়েছে বিন্দু আদান আঁকতো এর আকর্ষণ বিকর্ষণ খুব বেশি একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে না খুব কম রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তাহলে কি আমরা কুলম্বের সূত্র থেকে কী পাবো এর আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বল পাবো সেটা কুলম কি বলে গেছে এ এ হচ্ছে এদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল যদি আমরা দুটো বিন্দু বস্তুকে নিই তাহলে দেখো এই তিন দুটো আধান রয়েছে কিউ ওয়ান আর কিউ টু যদি আধান দুটো ধরি তাহলে কি হবে এই কিউ ওয়ান আর কিউ টু আধানগুলোর গুণ যত বেশি হবে ততের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বা বৃদ্ধি হবে অতএব কুলম বলে গেছে প্রথম সূত্র কি এই আধান দুটোর গুণফলের মান যত বেশি হবে ততদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তত বৃদ্ধি পাবে তাহলে কি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল এই আধান দুটোর গুণফলের সাথে সমরুপাতিক কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু এ ব্যারিয়াস কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু তাহলে কি এই আধান যত বৃদ্ধি হবে সাধারণ বুদ্ধি যে আধান যত বৃদ্ধি হবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ তত বেশি হবে এবার সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে এদের মধ্যকার দূরত্ব এদের মধ্যকার দূরত্ব এখন ডি ধরি আমরা যদি মধ্যকার দূরত্ব ডি অথবা আর ধরি যে কোনো একটা যদি ধরি তাহলে কি হবে এ ভ্যারিয়াস আর এস ওয়ান সরি ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এর অর্থ কি দেখো বিন্দু দুটো যত কাছে থাকবে তাহলে তাহলে কি তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বেশি কাজ করবে যত বিন্দু দুটো দূরে থাকবে পরস্পর থেকে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কম কাজ করবে তাহলে কি দূরত্ব যত দূরে যাবে তত ভালোবাসা কমে যাবে যত কাছে আসবে তাদের মধ্যে তত ভালোবাসা বেড়ে যাবে তাহলে কি এটা কীরকম হয় 
তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তানুপাতিক হয় আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তানুপাতিক হয় এইবার আমি যদি এই সূত্রটাকে একসাথে লিখি তাহলে কীরকম হবে এইটাই একসাথে প্রকাশ করেছিল কুলম্বের সূত্র দেখো এর আগে মহাকর্ষ সূত্র তোমরা পড়েছো যে বস্তু দুটোর ভরের গুণফল আকর্ষণ পাব ঘরের গুণ বলের সাথে সমানুপাতিক এবং মধ্যকার দূরত্বের সাথে ব্যস্ত অনুপাতিক ঠিক সেম সূত্র কি বলেছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল অ্যাড করে দিয়েছে এবং বস্তু দুটোর ভরের জায়গায় কী বলেছে আধান বলেছে আর একটা জিনিস কি দূরত্ব দূরত্বই রয়েছে তাহলে দুটো সূত্রকে যদি আমি এক করি তাহলে কী হবে এফ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু হচ্ছে বস্তু দুটোর আধান আর আর স্কোয়ারটা কি আর স্কোয়ারটা হচ্ছে এদের মধ্যকার দূরত্ব এদের মধ্যকার দূরত্ব এবার সেকেন্ড যেই তাহলে সূত্রটা কী হবে কোনো বিন্দু বস্তু যদি 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 দুটো বিন্দু আধান থাকে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তাদের আধানের গুণফলের সাথে সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তানুপাতিক দেখো এই কোয়েশনটা দেখে আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কি আধানের গুণফলের সাথে তারা সমানুপাতিক এবং দূরে দূরত্বের বর্গের সাথে তারা ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে দেখো আরও একটা জিনিস যদি আমরা সমানুপাতিক তুলতে চাই তাহলে কি লাগবে আমাদের একটা ধ্রুবক লাগবে যেটার সময় সবাই জানো তাহলে ধ্রুবকটা যদি কে ধরি তাহলে কি হবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে এইবার এই কে এই কে এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে যদি ধরি তাহলে হয় কে সি জি এস পদ্ধতিতে ধরি তাহলে হয় কে এই কে এর মান সিজেস পদ্ধতিতে হচ্ছে কে এর মান সিজেস পদ্ধতিতে হচ্ছে এক এবং এককটা আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি কে এর মান সিজেস পদ্ধতিতে এক এবং যদি এস আই পদ্ধতিতে হয় তাহলে এই ধ্রুবক তুলতে গেলে তোমার একটা জিনিস লাগে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এইটা হচ্ছে ধ্রুবক এইটা হচ্ছে এস আই পদ্ধতিতে ধ্রুবক আর সিজেস পদ্ধতি ধ্রুবক হচ্ছে কে আর এসআই পদ্ধতিতে ধ্রুবক হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো এফ সাইলেন জিরো হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা কি শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা এফ সাইলেন জিরো এফ সাইলেন জিরো শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা তো এবার দেখো পরের টুকো আর তোমাদের বলেছি যে দুটো ইকুয়েশন একটা সিজিএস একটা এসআই এটা এসআই পদ্ধতি কে এর মান কত এক আর সিজিএস পদ্ধতিতে তোমাদের এই মানটা মনে রাখতে হবে এ বিকল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এফ সাইলেন জিরোর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু এন টু দিবার মাইনাস টুয়েলভ কুলাম স্কোয়ার নিউটন মাইনাস ওয়ান মিটার মাইনাস টু তাহলে কি হবে এই ওয়ান বাই এখানে এক এখানে এর দুর্বকটা কী ছিল ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে তৈরি পদ্ধতা এর মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাহলে এর এককটা কীরকম হয় বের করবো এর একক যদি আমি এটা ধ্রুবকের এককটা কী হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো সমান সমান কী হলো এফ ইন্টু আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই কিউ ওয়ান কিউ টু তাহলে এফ এর নিউটন ইন্টু নিউটন ইন্টু কী হবে আর মানে হচ্ছে মিটার স্কোয়ার আর কিউ ওয়ান কিউ টু এই দুটোর গুণফল কি হবে কুলম স্কোয়ার পার অথবা যদি পার না লিখি তাহলে কি হবে কুলম টু দি পার মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে এই সহজে আমরা একটা জিনিস মনে রাখলে আরও একটা জিনিস আমরা সহজেই মনে রাখতে পারি তো এইভাবে তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে এইবার তোমাদের আরও একটা সমীকরণ দেখাবো এটা কি আমরা এই যখন আমি যে বিন্দু আদান দুটোকে নিয়েছিলাম সেই বিন্দু আদান দুটো কোন মাধ্যমে ছিল শূন্য মাধ্যমে কোন মাধ্যমে ছিল শূন্য মাধ্যমে এই কারণে কি হয়েছে এটা শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ বেদতা নিয়েছি যদি শূন্য মাধ্যমে না থেকে অন্য বায়ু মাধ্যমে থাকতো কিংবা অন্য কোনো বিশেষ মাধ্যমে থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে এই ই জিরো যেটা আমরা কি লিখতাম লিখতাম হচ্ছে ই মানে অন্য বা এফ সাইলেন সমান সমান কী হতো এফ সাইলেন সমান সমান হতো কে ইন্টু ই জিরো তাহলে কী হতো কে ইন্টু ই জিরো এফ সাইলেন কি এটা এটা হচ্ছে অন্য কোনো মাধ্যমের তৈরি ভেদতা তাহলে তা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক পরা বৈদ্যুতিক পরা বৈদ্যুতিক তৈরি ভেদতা ইন্টু শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ব্যস্ততা পরাবৈদিক তড়িৎ ব্যস্ততা এই জিনিসটা আমরা একটুখানি পরে পড়বো একটুখানি পরে এই পরাবৈদিক তড়িৎ ব্যস্ততার সাথে যদি আমরা এই এফ সাইলেন জিরো শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ব্যস্ততা গুণ করি তাহলে যে কোনো মাধ্যমে তড়িৎ ব্যস্ততা আমরা পাই বা একে আপেক্ষিক তড়িৎ ব্যস্ততাও বলা হয় একে আপেক্ষিক তড়িৎ ব্যস্ততাও বলা হয় তাহলে যদি এটা অন্য কোনো মাধ্যম হতো তাহলে এর ইকুয়েশানটা কী হতো এফ ইকল টু ওয়ান বাই ফোর পাই কে এফ সাইলেন জিরো বা এটাকে যদি আমি অন্যভাবে লিখি অন্য কোনো মাধ্যমের হলে প্রথমে এফ সাইলেন হতো 
তারপরে হতো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা কি লিখত ওয়ান বাই ফোর পাই কে এফ সাইলেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে অন্য শূন্য মাধ্যম বাদে অন্য যে কোনো মাধ্যমের কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপ শূন্য মাধ্যম বাদে অন্য যে কোনো সূত্রে কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপ তাহলে আমরা কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে কী বের করি দুটো আধারের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কতটা করবে সেটা আমরা বের করি এত সহজেই আমরা বের করতে পারি তারপর মহাকর্ষীয় সূত্রের মতনই অনেকটা এইবার তোমাদের পড়াবো কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ কি কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ এবার আমরা পড়বো কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ যদি এই কিউ ওয়ান এবং কিউ টু আধান থাকে এবং তাদের অবস্থার ভেক্টর যদি আর ওয়ান এবং আর টু হয় তাহলে কিউ ওয়ান আধানের জন্য কিউ টুর উপর ক্রিয়া বল কত হবে কিউ ওয়ান আধানের জন্য কিউ টুর উপর ক্রিয়া বল কত হবে সেটা কী করে নির্ণয় করব সেটা নির্ণয় করতে হলে হবে এফ এফ টু ওয়ান ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলেন জিরো আর কিউব টু ওয়ান ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর টু ওয়ান আর টু ওয়ান কি এটা হচ্ছে এদের অবস্থার ভেক্টর কি এদের অবস্থান ভেক্টর এইবার এই আর কিউ ওয়ান এই কিউ ওয়ানের জন্য কিউ টু এর অবস্থার ভেক্টর হচ্ছে কিউ টু ওয়ান তাহলে এই কিউ আর টু ওয়ান সমান সমান কি হবে এটা সমান সমান আর টু মাইনাস আর ওয়ান কি বললাম আর টু সরি আর টু মাইনাস আর ওয়ান এইবার হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট এবার যদি উল্টো বিন্দু হতো কিউ টুর জন্য কিউ ওয়ানের উপর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তাহলে কি হতো এফ ওয়ান টু সমান সমান ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সেভেন জিরো কি এ আর সরি আর কিউ ওয়ান টু কিউ ওয়ান কিউ টু টু আর ওয়ান টু যদি হতো এরকম আর এখানে আর ওয়ান টু কি এইটা হচ্ছে এর অবস্থার ভেক্টর তাহলে এটা কি হতো আর ওয়ান টু সমান সমান কি হতো আর ওয়ান বিয়োগ আর টু অবস্থার ভেক্টর দুটো আমরা মাইনাস করলে এই জিনিসটা দেখো এবার এখান থেকে স্পষ্ট দই যে আর ওয়ান টু সমান সমান নেগেটিভ আর টু ওয়ান অতএব এখান থেকে আমরা পাবো যে এফ ওয়ান টু সমান সমান মাইনাস এফ টু ওয়ান কি এফ ওয়ান টু সমান সমান মাইনাস এফ সরি এখানে ভেক্টর চি ভেক্টর চিহ্নগুলো হবে মাইনাস এফ টু ওয়ান পাবো এখান থেকে এটাই হচ্ছে কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক রূপ এখান থেকে অঙ্কগুলো আমি তোমাদের পরে করাবো এবার তোমাদের একটা ছোট্ট তুলনা দেখাবো অভিকর্ষ সূত্র এবং মহাকর্ষ সূত্রের মধ্যে সরি মহাকর্ষ সূত্র এবং কুলম্বের সূত্রের মধ্যে আমরা দুটো সূত্রকে একটুখানি পাশাপাশি লিখে নিই এখানে যদি আমি লিখি নিচে এই সাইডটাই এফ সরি একটুখানি এটা নিচেরটা আমি মুছে দিচ্ছি এফ এখানে যদি আমি লিখি এফ এফ ইকাল টু কি পাই আমরা ওয়ান এটা কে ইন্টু কে ইন্টু এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার দেখো দুটো সূত্র তুলনা করে একই রকম যদি এটাকে আমরা কে ধরে নিতাম যে পূর্ণ সূত্র অনুযায়ী এফ সমান সমান কে দেখো দুটো প্রায় একই রকম এটা দুটো আধানের গুণফল এটাও দুটো আমরা এদের মধ্যে আকর্ষণ এখান থেকে তাদের দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য কি দুটোর মধ্যেই আমরা আকর্ষণ বল নির্ণয় করছি দুটোর মধ্যে দূরত্বের সাথে বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক এবং দুটোর মধ্যে বই সাদৃশ্য কি দুটোর মধ্যে এটাই শুধু আকর্ষণ বল কাজ করে সরি নিচেরটাই শুধু মকর্ষ সূত্র শুধু আকর্ষণ বল কাজ করে এখানে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল উভয়েই কাজ করে আর এটা 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 খুব ক্ষীণ আর এটা খুব ক্ষীণ মানে কই গেল এটা খুব ক্ষীণ এটা খুব ক্ষীণ আর এটা খুব শক্তিশালী এটা খুব ক্ষীণ এটা খুব শক্তিশালী এটা মহাবিশ্বে একটা বস্তুর সাথে আর একটা বস্তুর করে আর এটা খুব অল্প জায়গায় হয় এই তিনটে হচ্ছে এদের মধ্যে বৈশাখ দৃশ্য এইবার তোমাদের পড়াব হচ্ছে যে জিনিসটা কে একটা একটু আগে একটা লিখেছিলাম যে দেখো আমি আবার লিখছি দেখো যে ই এফ সাইল এন সকাল টু কে ইন টু এফ সাইল এন জিরো এবার এই জিনিসটা তোমাদের এই কে কি এই জিনিসটা তোমাদের আমি এবার পড়াবো খাবো ই এস ইউ স্টার্ট করলাম ইএমইউ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট 
এটা দেবে তুলির চুম্বকের চ্যাপ্টারটা যখন পড়াবো এই চ্যাপ্টারে তোমরা পেয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে কুলম্বের মধ্যে সম্পর্ক এক ই এম ইউ সমান সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ই এস ইউ এক ই এম সরি এক কুলম্ব সমান সমান উল্টোটা হবে সরি এক ই এম ইউ সমান সমান টেন কুলম এবার লাস্ট সম্পর্ক যেটা হচ্ছে ইএস ইউ আর কুলম্বের মধ্যে এক কুলম সমান সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ই এস ইউ ঠিক আছে এই তিনটের মধ্যে সম্পর্ক তোমরা লিখে নাও এই তিনটে থেকে শর্ট কোয়েশন একটা তোমাদের আসতে পারে এবার তোমাদের সেই জিনিসটা দেখা হচ্ছে এই যে কে এটা কি বললাম কি পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বা এর নাম হচ্ছে আপেক্ষিক আপেক্ষিক তরিত বেদ্যতা পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বা আপেক্ষিক তরিত বেদ্যতা তাহলে এই পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বা আপেক্ষিক তরিত বেদ্যতা কাকে বলে যে শূন্য মাধ্যমের তরিত বেদ্যতা ও অন্য মাধ্যমের তরিত বেদ্যতা এর অনুপাতকেই বলা হয় পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক তাহলে শূন্য মাধ্যমের তরিত বেদ্যতা বা অন্য মাধ্যমের তরিত বেদ্যতাকে বলা হয় পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক এইটাই হচ্ছে পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক কি বা আপেক্ষিক ধ্রুবক যে অন্য মাধ্যমের তৃতীয়তা বা শূন্য মাধ্যমের তৃতীয়তার অনুপাতকে বলা হয় পরাবৈতিক ধ্রুবক আজের ক্লাসটা তোমাদের এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমরা অবশ্যই ফলো রাখো চ্যালেঞ্জটিকে আজকের ক্লাসটা তোমাদের এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের অঙ্কগুলো স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের ক্লাসগুলো করার সাথে সাথে তোমাদের অঙ্কগুলো করিয়ে দেওয়া হবে